Hola, hoy te traigo un video diferente. La decoración o el diseño no solo tienen que ver con la colocación correcta de los muebles, la elección de los colores o la distribución de un espacio. Va más allá de eso, también guarda relación con el aspecto general de un lugar. Hoy veremos 10 cosas que deslucen tu espacio y sus soluciones. Quédate hasta el final porque te hablaré de un punto que no puedes pasar por alto en tu casa. Comencemos. Yo soy host y la intención de este video no es ofender a nadie, al contrario, más bien identificar esas fallas que puedas tener y sus soluciones. Lo primero de lo que les quiero hablar es de las cortinas de baño. No estoy diciendo con esto que no puedas o no debas usarla, me refiero a este tipo de cortinas que le dan una estética afeada a tu baño y una sensación pobre. Las cortinas son un accesorio para la bañera o para la ducha que además de prácticas aportan estilo al cuarto de baño. Por tanto, hay una gran variedad de materiales y diseños también económicos, pero más sofisticadas que las que te mostré. De igual modo, para mejorar la estética del baño y eliminar esa sensación pobre, lo mejor es que las cuelgues desde lo alto y no a media pared. Tampoco que queden cortas, similar a la regla que aplicamos cuando colgamos cortinas en otras habitaciones de la casa. Por ejemplo, las de algodón son fáciles de mantener y lucen mejor. Toma en consideración que las cortinas se van a ver desde cualquier ángulo en el cuarto de baño. No es lo mismo que un accesorio pequeño que pueda pasar desapercibido. El color también influirá en la estética de este espacio. Elige una que vaya acorde a tu paleta de colores en tu baño. Te recomiendo los tonos neutros y los patrones sencillos. También puedes cambiarla si te gusta renovar la decoración por temporada. Hablando de superficies grandes, si nos referimos a las paredes, si algo le da un aspecto deslucido y pobre a nuestra casa es no atacar los problemas de humedad, si es que los hay, que afectan nuestra salud, o no resanamos hoyos ni grietas. Tome en cuenta que el problema se presenta, lo vamos dejando pasar y con el tiempo se va agravando. La solución es sencilla, ataca el problema resanando tus paredes con un poco de resanador de juntas o de paredes y un poco de pintura. Con relación a la humedad puede llevarte unos días, pero debes atacar el problema de raíz. Lo mejor es que consultes con un profesional, pero puedes también aplicar medidas paliativas. Primero hay que sanear la pared, luego dar imprimación, aplicar mortero, lijar y pintar. Créeme que cuando resuelves este que puede parecer un detalle minúsculo, estás cambiando enormemente el aspecto de tu casa. Hablando de pinturas y paredes, ya en videos anteriores hemos hablado de cuáles colores funcionan mejor o no por espacios de la casa, incluso en espacios pequeños. Pero más allá de eso, si las paredes o la superficie que hayas decidido pintar tiene un mal acabado, se verá mal, se verá a medio terminar y sin interés. Por lo que lo que pintes debe tener un acabado uniforme, sin sombras, sin manchas. Tendremos que dar las manos de pintura que nos pida dicha superficie hasta que se aprecie uniforme, bien cubierta. Y sé que hay pinturas que según sus especificaciones indican que solo cubren con una mano, pero deja que la pintura que apliques seque bien y determina si deberás aplicar una capa más o las que sean necesarias. Es importante también que tengamos en cuenta que no solo debemos enfocar la atención al interior de nuestras casas, también fíjate cómo luce la casa por fuera, el aspecto de las paredes, de las puertas, de las ventanas. Eso determinará cómo se aprecia la casa y cómo nos sentimos antes de entrar a ella. La pintura es una solución económica con la que podemos cambiar la fachada. Una deficiente iluminación puede cambiar completamente la percepción de cualquier espacio. Además, crea un efecto pobre, deprimente y triste. ¿No les ha pasado que entran a lugares o a casas que se perciben oscuras y frías? Es incómodo, ¿verdad? Ya les voy a compartir tres secretos al momento de iluminar. Y aquí no importa si los muebles o la decoración que tenga esa casa sean los más costosos. Lo que debemos tener en cuenta es que hay que dedicar algo de tiempo para revisar alternativas, analizar las diferentes posibilidades y necesidades del espacio para diseñar la iluminación de manera adecuada. Y sé que muchos pueden pensar que tienen que hacer un sistema complejo de iluminación o gastar mucho, pero nada de eso. Si quieres potenciar la luz natural, un truco que funcione que quiero compartir contigo porque eres fiel a mi contenido, consiste en jugar con los revestimientos que rodean la ventana. Por cierto, si aún no te has suscrito, hazlo ahora, activa las notificaciones, dame tu like y comparte este video. Sigamos. ¿Qué significa esto de los revestimientos que rodean las ventanas? Que si los límites son oscuros, absorberán parte de la luz. En cambio, si son claros, fomentarán su reflejo y propagarán la luz. 
Atención, que aquí te comparto las tres claves que no fallan al momento de iluminar. Primero debes utilizar iluminación general. Es funcional y será la fuente principal de luz a través de lámparas de techo o focos de techo. Luego debes abordar la iluminación puntual que se emplea para iluminar una actividad o área en concreto dentro del espacio. Sobre una mesa de comedor, en la mesita de noche, la mesa lateral. Aquí puedes valerte de lámparas de mesa, de pie o apliques dirigibles. Y por último, no te olvides de la iluminación decorativa, que se utiliza para dar más visibilidad a algún objeto o detalle, como por ejemplo, focos de carril para destacar un cuadro, esculturas o esos elementos que focalizan la luz y nos dirige la visión hacia ellos. Si abordas estos tres niveles secretos, créeme que notarás la diferencia. Hazlo y verás. Habrás escuchado que elegir piezas o muebles de imitación es un error en decoración, pero también hay que reconocer que no todos los presupuestos son iguales. Habrá quienes puedan adquirir y habrá quienes no. El tema radica en que si vas a elegir una réplica, te asegures que a simple vista no se aprecie como tal y que sus acabados y los materiales no sumen un aura pobre a la composición. Además puede que no resulte cómoda o que con el uso se deteriore rápidamente. Recuerda que esto también incide en nuestro estado de ánimo y cómo nos sintamos en nuestro hogar, que ha de ser nuestro templo. Hay tiendas que ofrecen variedad de artículos de buena calidad a precios razonables que le darán a tu casa una estética elegante, bonita y cómoda, en donde te sientas a gusto. Dime en los comentarios si compartes mi modo de pensar. Yo soy de los que prefiere sentirme cómodo en un lugar a tener que recurrir a comprar un mueble que parezca de firma, pero que al final termine siendo incómodo. Ahora que nos referimos a los muebles y al desgaste natural que sufren por el paso de los años, cosa que no podemos evitar, lo que genera un ambiente pobre y deslucido son los que están deteriorados y olvidamos que existen, que están allí y que no son renovados. Y sé que me dirás, eso implica mucho gasto, tener que retapizar una silla o tener que pintar un mueble implica una inversión. Pero también nosotros mismos podemos darle nueva vida, que luzcan como nuevos, con masilla, lija y barniz. Puedes darle un nuevo aspecto sin importar los años que tenga en casa. Podemos reparar la puerta caída del mueble de lavabo o el de la cocina, ese sistema de correderas de los cajones o gavetas que muchas veces están sueltos y los dejamos allí. No depende del dinero que tenemos, no, depende más de la voluntad que tenemos de poder reparar. Y si no te gusta el estilo de ese mueble, siempre podrás renovarlo, cosa de la que hemos hablado en varios videos y hemos puesto en práctica en transformaciones disponibles en el canal. En este video no puedo dejar de mencionar el desorden y entiendo que lo que para unos puede parecer un caos, para otros puede parecer una casa normal. Y lo que para un obsesivo con el desorden y la limpieza, una casa medianamente ordenada puede parecerle un desastre total. Lo importante aquí es cómo te sientas, con la forma en que vives y si esa forma de vivir te permite estar en paz y contento. O si se ha convertido más bien en un obstáculo para vivir tu día a día tranquilamente. Tome en consideración que cualquier espacio que luzca desordenado y sucio no se verá bien. Como siempre digo, una casa puede ser muy humilde, pero si está limpia y ordenada, se sentirá agradable. Depura y crea un hábito de orden y limpieza. Toma en cuenta que cada objeto que posees requerirá una porción de tu tiempo para adquirirlo, limpiarlo, acomodarlo o repararlo, revisar su estado y reemplazarlo. Como dice una amiga, el desorden siempre altera la paz de una casa. Es normal escuchar dónde están mis audífonos, dónde fue a parar esto, quién tomó aquello. Así que tome en consideración este punto. Conserva aquello que te produzca alegría. Organiza por categorías. Comienza por lo menos emocional. Presta atención a estos focos del desorden. El cajón donde va todo, que es clásico en casi todas las casas, por no decir todas. El cajón o el mueble de lavabo, la despensa, las mesitas de noche y la lavandería o la zona de lavado. Fíjate también en los pequeños detalles, yo soy el defensor de los pequeños detalles y esto tiene que ver con el punto anterior, pero tienes que prestar atención por ejemplo a esos artículos de aseo que ya están desgastados o deteriorados. Acumular cajas vacías en rincones da una estética afeada a tu casa. Fíjate también en los envases de basura, límpialos con frecuencia, no solo los que están en la cocina, todos los que hayan en casa. Además por un tema estético y de olores por un tema de salud. 
en la cocina, trata de que no estén a la vista, deslucen. Hay sistemas que puedes hacer tú misma o tú mismo y encontrarle solución sin necesidad de gastar tanto dinero. De igual modo, platos, vasos, utensilios que estén rotos o en muy mal estado. Esto más que hacer que una casa no se vea bonita o que se vea pobre o que se trate de un error en decoración genera un ambiente sin personalidad, sin carácter y que no resalta el conjunto. Me refiero al uso de cuadros genéricos producidos en masa que se hacen repetitivos. Reemplázalos por otros o combínalos con otros para disimular su presencia. También puedes hacerlos tú mismo. Puedes recurrir a artistas emergentes porque no se trata de que compres cuadros caros. Pues hay tantas, tantas opciones que puedes, por ejemplo, recurrir al uso de marcos que puedes personalizar con láminas impresas o láminas hechas por ti o con fotografías. Cuadros pintados por ti mismo, como ya te he dicho antes. Un cuadro que te inspire paz, tranquilidad, que te encante, que destaque, que se convierta en el punto de atención del lugar donde decidas colgarlo o apoyarlos. Cuélgalos a la altura correcta, eso sí. Hay un truco que compartí con ustedes de dividir la pared en partes o una medida estándar que te puede servir de referencia. De las que te hablé en el video de errores en paredes que está disponible en el canal, pasa a verlo. Te voy a estar dejando el enlace en la parte superior de la pantalla y aquí abajo. Traigo nuevamente a colación el tema de las cortinas, pero en esta ocasión las que se cuelgan en otras habitaciones, el salón, comedor. Si son muy estrechas, esto significa que faltó tela. Esto hará sin dudas que tu casa tenga una apariencia pobre. Porque se verán como unos trozos pequeños de tela o paneles de tela estirados sin pliegues. Asegúrate entonces de medir el ancho de la ventana y multiplicar esa medida por 1,5 o 2. Eso te dará la cantidad de paneles que tendrás que colgar o el ancho de la tela que usarás si las haces o las mandas a confeccionar. Recuerden, no es solo el alto de la cortina o la altura de la barra o el acabado de la tela, también es el ancho de esta. Si nos referimos a las telas, evita las que son muy sintéticas, brillantes. Hay opciones muy económicas de buena calidad. Exagerar con cosas hechas por ti también puede hacer deslucir tu casa. Yo soy partidario de los DIY, de las cosas hechas a mano, pero siempre que se combinen con otros elementos. El truco está, como siempre les digo, en mezclar. Puedes hacer la mesita de noche, el cabecero, incluso la base de una cama. Puedes hacer un mueble para los exteriores, para la terraza, un pedestal decorativo, una mesita auxiliar. Eso está bien, pero exagerar y tenerlo todo hecho así no suma. Y en esta parte del video de seguro preguntarás, ¿y las plantas artificiales? Bueno, yo siempre he sido partidario de que si te hace feliz puedes tenerla. De hecho, yo uso plantas y flores artificiales siempre que sean de buena calidad y que tengan un aspecto bastante real. Sí que pueden ser más costosas, pero también entiendo que hay personas a las que definitivamente no se le dan las plantas naturales. Yo combino en casa, tengo plantas naturales que ustedes han podido ver en mis videos, uso flores naturales, pero también reconozco que no siempre puedo comprarlas. Así que también elaboro centros de mesa con algunas flores artificiales. En líneas generales, si las vas a usar, siempre que tengan un aspecto real. Como extra, no te olvides ni descuides otros espacios de la casa, como jardines, terrazas, patios, balcones, garajes que no terminen siendo puntos de acumulación de objetos, si hay plantas que luzcan lo mejor posible, si hay enrejados que estén en buen estado, pintados, espacios bien iluminados. Sin lugar a dudas tu entorno tiene efecto sobre ti y tu estado de ánimo. Si quieres mejorar el aspecto de tu casa puedes seguir estos consejos. Con que apliques uno notarás el cambio. Hazme saber desde dónde me ves y si no formas parte de esta comunidad, ¿qué esperas? Suscríbete y comparte este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.